ഇപ്പോ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അതെങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹാഘോഷിയോട് ചോദിച്ചത് ഞാനത് നമ്മുടെ ഉസ്താദവറുകളുടെ മകൻ കോയമോൻ മുസ്ലിയാരോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ഞാൻ അത് പാപ്പങ്ങളെ വരുത്തിയതായി പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാളെ സുഖമായിട്ട് ഹാറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കാനും കൂടി അള്ളാഹു തല മഹാനവറുകളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല മഹാനായ ഹസ മുസ്ലിയാരെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളമായി ഇത്രേ ഇതുവരെ നടന്ന പരിപാടിയിലെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പറവൂർ മുഹമ്മദ് സാഹിബും അതിനു മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെ സമുസ്ലിയാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവരുമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നല്ലവരെപ്പിൻ തുടർന്ന് ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഫറൂഖിൽ നടന്ന ഒരു സുന്നി സമ്മേളനം അസമസ്യാരവറുകൾ അതിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകനായിരുന്നു ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് സമ്മേളനം കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനും വന്നു അന്ന് സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാനം അസമസ്യാർ പറഞ്ഞു ഈ ഫറൂഖിലുള്ള ഉമറാക്കളൊക്കെ നമ്മളെ സമ്മേളനത്തോട് വളരെ നന്നായി സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഉള്ളവരും താഴെയുള്ളവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയണ്ട ആ ഫറൂഖിലെ ഈ പള്ളിയിൽ പൊതുവെ മലയാളത്തിലാണ് അത് അറബിയിലാക്കി മാറ്റണം മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേശം പിടിച്ചാലും തിരക്കുകളില്ല വെച്ചും പിടിച്ചില്ല തിരക്കുകളില്ല എന്ന നിലക്ക് മഹാനവർക്കുകളെ ശക്തമായി പൊതുവ അറബിയിലാകണം എന്ന് അതിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ എത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അതൊരു ആത്മാർത്ഥമായ പറച്ചിലായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലം അള്ളാഹു സുബാനു തല കാണിച്ചു കൊടുത്തത് കുറെ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും അതിന്റെ ഫലം കണ്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഫലം കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ആഹൃത്തിൽ വെച്ച് ലഭ്യമാകും അള്ളാഹു താര നമ്മുടെ ഹ്ലാസ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരികയും ചെയ്യും എന്നതിന് ഞാൻ അതൊരു പാഠമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു ബഹുമാനിച്ച മഹാന്മാരോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അത് മഹാനായ ഹസമുസ്ലിയാനവളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയുധമായിരുന്നു കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ധാരാളം റൂസുകളും നേർച്ചകളും നടക്കുന്നു പക്ഷേ പല മഹബറുകൾക്കും അന്വേഷിച്ചാൽ അഡ്രസ് പറയാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സനതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആളെ മറയാണ് ഇന്ന കാലത്ത് ജീവിച്ചതാണ് ഇന്ന കാലത്ത് മറുമാടിയതാണ് ഇന്ന ആളുകൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ഉസ്താദ്മാർ ഇന്ന ആളാണ് ശിഷ്യന്മാർ ഇന്ന ആളാണ് ബാപ്പ എന്ന ആളാണ് ഉമ്മ എന്ന ആളാണ് മക്കൾ ഇന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത ധാരാളം മക്ബറുകൾ അവിടൊക്കെ ജോറായിട്ട് റൂസിന്റെ എതിരാളികൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ് എന്തിനു സുന്നികളെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്പൂരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആട്ടിറച്ചിയാണോ കൊടുത്തയക്കേണ്ടത് പോത്തറച്ചിയാണോ കൊടുത്തയക്കേണ്ടത് എന്ന് ചർച്ച വന്നാൽ ഇറച്ചി കൊടുത്തയക്കാം എന്നുള്ളത് ഏതായാലും സ്ഥിരപ്പെടുമല്ലോ ഇതുപോലെ കുറച്ചു റൂസിനെയും നേർച്ചനെയും ഒക്കെ ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ച മൊത്തം അതിനെ ആക്ഷേപിക്കാന്ന് വരുമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് നേരെ മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും അക്ബറുകൾ നടക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളോ തമ്മാടിത്തങ്ങളോ അനാചാരങ്ങളോ എതിർക്കുന്നതല്ല അത് റൂസിനെയല്ല അനാചാരത്തെയാണ് എതിർക്കുന്നത് 
ഇതങ്ങനല്ല റൂസിനെ തന്നെ അവിടെ എന്തിനാണ് റൂസ് ആരായിന്റെ ആള് ആരാണ് അവർ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചലിച്ചു അസമസ്ലാരവർഗിൽ അന്ന് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓതിയതായി മറ്റു പലരിൽ നിന്നും കേട്ട അറിവാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു അമ്പിയാക്കളിൽ നമ്മൾ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തന്നവർ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു തരാത്തവരും ചരിത്രം കിട്ടിയവരോട് കിട്ടാത്തവരുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ മുർസലീങ്ങളെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കണം ചരിത്രം കിട്ടിയ മുർസലീങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ എല്ലാ മുർസലീങ്ങളെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹു താല നിയോഗിച്ച എല്ലാ മുർസലീങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹു ഇറക്കിയ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ മലക്കുകളിലും വിശ്വസിക്കണം നമുക്ക് ചരിത്രം കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള മറ്റൊന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ ഒന്നടക്കം ഒരു സ്ഥലത്ത് ആദരവും സ്നേഹവും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അതിന് ഇല്ല എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് കിട്ടാത്ത കാലത്തോളം മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഒരു തെളിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവ് ലഭിക്കണം അങ്ങനെയാണ് പല മഹബറുകളും പ്രത്യേകിച്ചും പേരറിയപ്പെടാത്തതുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം നേർച്ചകളും റൂസുകളും ഒക്കെ ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിലും സംശയങ്ങളുടെ മുള്ളുകൾ നീക്കുന്ന മറുപടികളും ഖണ്ണനങ്ങളും ഉത്ബോധനങ്ങളുമായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് മഹാനവറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു സംസാരിക്കുന്നു പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകും ഏത് വ്യക്തിയിൽ എന്ത് തെറ്റ് കണ്ടാലും ശക്തമായി അതിനെ വിമർശിക്കുകയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാനായി ആ മഹാനായ ഹാത്തമുല്ല സമ്മതി അള്ളാഹു അനുഭവൻ ഒരു യുദ്ധത്തിന് നാലുവർകൾ പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൽ എന്നെ ഒരു തുർക്കിക്കാരനായ പട്ടാളക്കാരൻ എന്നെ പിടിച്ചു എന്നെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി ആ പട്ടാളക്കാരൻ എന്നെ മലർത്തി കിടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചരിച്ചു കിടത്തി എന്റെ മനസ്സിന് യാതൊരു പതർച്ചയും ഉണ്ടായില്ല എന്നെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടാളക്കാരൻ ചിരിച്ചു കടത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എന്താണ് എന്നിൽ തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചത് മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ തീരുമാനിക്കാത്തതൊന്നും നടക്കൂല അവൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇവിടെ മറികടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അവൻ തീരുമാനിക്കാത്തത് ഇവിടെ നടപ്പാക്കാനും കഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഒരൽപ്പവും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം ഇദ്ദേഹം എന്നെ പിടിച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആർക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അള്ളാഹു തല അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ അത് നടക്കും അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചില്ലേ നടക്കൂല പിന്നെ എന്ത് പേടിക്കാനാ അതാണ് ശരിയായ നെഞ്ചൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിൽ ഉറച്ച തവക്കുൽ ആ തവക്കുലുള്ളവന് ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കേണ്ടതില്ല സംഭവിക്കുകയില്ല ഓമയ്യ തവക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ശരിക്കും ഏൽപ്പിച്ചവന് അള്ളാഹു താല മതിയായവനും മതിയാക്കുന്നവനുമാണ് 
അല്പവും പതർച്ചയില്ലാതെ അള്ളാഹു എന്താ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കണം അപ്പോഴതാ അദ്ദേഹം കത്തിയൂരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അല്പം ദൂരെ നിന്ന് ഒരു അമ്പ് നേരെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിച്ചു അദ്ദേഹം അവിടെ മറിഞ്ഞു വീണ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് പോയി ആ മഹാനായ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ശൈത്താൻ എന്നോട് പറയും നീ എന്താ തിന്നുക നീ എന്താ വസ്ത്രം ധരിക്കുക നീ എന്താണ് എവിടെ കിടക്കുക ഞാൻ ശൈത്താനിനോട് പ്രതികരിക്കും ആക്കുൽ മൗത്ത ഞാൻ മരണത്തെ തിന്നു വാൽബസുൽ കഫന ഞാൻ കഫൻ തുണി ധരിക്കും ഞാൻ കബറിൽ താമസിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ വസ്ത്രം ധരിക്കാനുണ്ടോ ഇതൊന്നും നിങ്ങി വേചാറാണ് എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് സുഹാനുഭവത്തിയായവല ആ മഹാനായ ആത്തമുല്ല സമൃദ്ധി മോഹൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മള് സ്വീകരിക്കുന്ന അതേ റൂട്ട് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തിനാൽ നാല് കാര്യം അവന്റെ മനസ്സിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അവനാക്കിക്കൊള്ളണം അവൻ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നർത്ഥം ഒന്ന് മൗത്തൻ അബിയത് വെളുത്ത മരണം മറ്റൊന്ന് കറുത്ത മരണം മറ്റൊന്ന് ചുകന്ന മരണം മറ്റൊന്ന് പച്ചമരണം നാല് മരണം ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് വെളുത്ത മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശപ്പാണ് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണം കറുത്ത മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നുള്ള ശല്യങ്ങൾ സഹിക്കുക ഏത് നല്ലവർക്കും ശല്യം ചെയ്യാൻ ആൾ ഏത് നല്ലവനെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ നാവ് കൊണ്ടും കൈകൊണ്ടും പലതുകൊണ്ടും ശല്യം ചെയ്യാൻ ആൾ ശല്യം സഹിക്കുക സുഗന്ധ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞതോ വഹുവൽ അമലു വിമുഖാലഭത്തിൽ ഹവാ സ്വന്തം തടീച്ചക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം ശരീരത്തിന്റെ ശാരീരികമായ ചാപല്യങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന സമയം രാവിലെ നാലേ മുക്കാലിന് സുബിയാകുന്നു ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നല്ല തണുപ്പിന് പൊതച്ചു മൂടിക്കിടക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ ശാരീരിക ചാബല്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല അവിടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ചാബല്യത്തോട് മത്സരിക്കണം ആ ശാരീരികമായ ഇച്ഛയോട് മത്സരിക്കണം സുബാൻ അള്ളാ രാത്രി സമയത്ത് എത്രയോ സമയം കളിയും കണ്ട് നേരം പോക്കുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്തവൻ ആ നിലക്ക് എത്രയോ സമയം ഉറക്കമൊഴിച്ചവൻ അവന് സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ മടി തോന്നുന്നു മുഹാലഭത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ തടീച്ചക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ റബ്ബിനെ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കണം എന്റെ റബ്ബിന് എന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കണമെന്ന ചിന്ത വേണം ആ ചിന്തയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആത്മല്ല സമൃദ്ധിക മോഹൻ പറയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുപോലെ മറ്റ് പലരും സുഹൃത്തുക്കൾ അതാ മദ്യപിക്കും അവര് നജസ് കുടിക്കുകയാണ് അവർ മദ്യപിക്കുകയാണ് ലഹരിയിൽ മതിമറന്ന് കളിക്കുകയാണ് 
ഞാനത് കുടിക്കാനില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കണം മറ്റു ചിലർ കഞ്ചാവ് അടിക്കുകയാണ് ഞാനതിനില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കണം ശരീരത്തിന്റെ ചാപല്യങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എന്നെ കാണുന്ന എന്റെ രാജാവായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ക്ലിയറായി ജീവിക്കണമെന്ന ചിന്തയോട് നീങ്ങണം യജമാനായ റബ്ബ് സുബാനഹൂല സർവ സമയത്തും നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ റബ്ബെന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ ടെലിഫോണിൽ മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ നമ്പർ വാങ്ങി വെച്ച് വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് പരസ്പരം ചാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവര് പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആ സംസാരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നീ അത് വിൽക്കുമോ നീ അത് വാങ്ങുമോ തുടങ്ങിയ സംസാരമല്ല മറിച്ച് അന്യപെണ്ണുമായി സംസാരിച്ച് രസിക്കുകയാണ് ആ സംസാരം ഹറാമാണല്ലോ ശബ്ദം നൗറത്തല്ലെന്ന് പത്തുൽ മൈനിലുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ അത് അവറത്തല്ല ഹറാമല്ല പക്ഷേ അത് കേട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഹറാമാണ് അതുപോലെ അന്യ പുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീയും വൈകാരികമായ നിലക്ക് ശബ്ദം കേട്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാതിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന കേൾവി എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന കാതിന് അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യണം കാതുണ്ടായിട്ടും കേൾക്കാത്ത പലരുമുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാതുണ്ട് പക്ഷേ കേൾവിയില്ല കാഴ്ചയിൽ കണ്ണുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ കൈയുണ്ട് പക്ഷേ കൈക്ക് ശേഷിയില്ല നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ടുണ്ട് തലച്ചോറുണ്ട് പക്ഷേ മനസ്സിന് ക്ലിയർ ഇല്ല ഇങ്ങനെയല്ലേ ലോകത്ത് പലരെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് യജമാനായ റബ്ബ് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം അള്ളാഹു താര പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിൽ അവൻ തന്ന ഒന്നും തന്നെ ചെലവഴിക്കരുത് തടീച്ചക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കണം അതാണ് ചുവന്ന മരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പച്ച മരണമുണ്ട് അതെന്താണ് വലിയ ഡീസന്റോടെ പവറോടെ സ്റ്റാറ്റസോടെ ഫേഷനോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് വേണ്ടി വന്നാൽ കഷ്ണം വെച്ച തുണിയുമെടുത്ത് ജീവിക്കാ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാതെ എനിക്ക് വലിയ മാളിക വേണം വലിയ ഡ്രസ്സ് വേണം വലിയ വാഹനം വേണം മുന്തിയ വാച്ച് വേണം മുന്തിയ കണ്ണട വേണം മുന്തിയ വസ്തുക്കൾ വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്നതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കലാണ് ഈ നാല് മരണത്തിന് തയ്യാറാകുന്നവര് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ തരീക്കത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വരാവൂ എന്നാണ് ഹാത്തമുല്ല സമ്മൃതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകുന്നത് അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവരില്ല തടയുന്നവനില്ല യാത്രക്കിറങ്ങി 
പോകുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ യാത്ര പോവുകയാണ് ഞാൻ നാലു മാസത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല പോകുമ്പോൾ ഭാര്യമാരോട് വിഷയം പറയണ്ടേ അത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് നാല് മാസത്തെ ചെലവിന് ഞാനിവിടെ എന്ത് കരുതി വെക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം പാലിക്കാതെ ജീവിച്ചുകൂടാറ്റിജാലും സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടക്കേണ്ടത് പുരുഷന്മാരാണ് അവർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ടത് പുരുഷന്മാരാണ് അത് പുരുഷന്മാരുടെ ബാധ്യതയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കുറെ ദൂരെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല മലപ്പുറം ജില്ല വലിയൊരു ജില്ലയാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് വരക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു വിഷയം ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയെ എന്റെ വീട്ടിൽ ബാപ്പയും ഉമ്മയും കയറാൻ പെടുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാരണം കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ബാപ്പയും ഉമ്മയും തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാണ് എന്താ കാരണം കാരണം എന്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹമുണ്ട് ആ വിവാഹത്തിന് എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വർണം കൊടുക്കണം എന്ന് ബാപ്പയും ഉമ്മയും ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവൾക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അവളെ പൊന്ന് വേറെ കൊടുക്കാൻ അതേതെങ്കിലും സ്ത്രീക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം അവളെ പൊന്ന് വേറെ ഒരു കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയും ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഇനി ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ചോടി അപ്പൊ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞു അതൊരു സ്ത്രീ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ വിദൂരമാണ് അവരെ സ്വർണ്ണെടുത്ത് വേറെ ഒരു കൂടുതലാണ് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ഉമ്മ എന്നെ കൊടുത്തിട്ടാൻ വലിയ പണിയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ അപ്പോ അവളത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് നിർബന്ധിച്ചതുമില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല വേറൊരുത്തന്റെ സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പാടോ ഹറാമല്ലേ ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വത്ത് ഈ ബാപ്പയും മീൻ കൂട്ടിട്ട് എന്റെ മകൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തെറ പറയാൻ തന്നെ പാടില്ല ചോദിച്ചു തന്നെ തെറ്റ കൊടുക്കാത്ത ഒരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ആ യുവാവിന്റെയും യുവതിയുടെയും കുടുംബ ജീവിതം ദാമ്പത്യ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ വിവരമില്ലാത്ത ബാപ്പയും ഉമ്മയും ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ചെലവ് കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കണോ എന്നാ പറഞ്ഞു മഹാനായ കുറഞ്ഞ ദിവസം യാത്ര പോകുമ്പോ നിനക്കിവിടെ എന്താ ചെലവിന് ഞാൻ ബാക്കി വെക്ക എന്താണ് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഭാര്യയോട് ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എത്ര ദിവസത്തെ ജീവിതം ഉണ്ടാകുക അതിന് കണക്കായിട്ട് വെച്ചോളി ഞാൻ എത്ര ദിവസം ജീവിക്കുക അതിന് കണക്കായിട്ട് വെച്ചോളി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതെന്റെ കണക്കിൽ പെട്ടതുമല്ല എന്റെ കൈവശത്തിൽ ഉള്ളതുമല്ല എനിക്ക് നിനക്കെത്ര ആ ജീവിതം എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല എന്റെ കൈവശത്തിലുള്ള വിഷയമല്ല അത് അപ്പോൾ ആ മാതി പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആള് ഭർത്താവായ നിങ്ങളല്ല ഭക്ഷണം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി മാനായ ഹാത്തമില്ല സമ്മതി അള്ളാഹു യാത്ര പോയി അയൽവാസിയായ ഒരു സ്ത്രീ അത്തമുല്ല സമ്മതി മോഹനുന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ആ സ്ത്രീ ചോദിക്കുകയാണ് എത്രയാണ് നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചു പോയത് ആ സമയത്ത് ആ സ്ത്രീയോടുള്ള മറുപടി ഹുവ ഐവൻ കാന ആക്കിലി 
എന്റെ ഭർത്താവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ ഭർത്താവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്ഷണം തരുന്ന ഒരുവനുണ്ട് അവനെവിടെയും പോയിട്ടില്ല അവനിപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ ഹാജറാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ റബ്ബാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അവനാണ് ഭക്ഷണത്തിന് രുചിയും തരുന്നവൻ സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം അത് പനിക്കുന്നവന് കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഛർദിക്കാൻ വരികയാണ് അവന്റെ രുചി എവിടെ പോയി അവന്റെ രുചി ഭക്ഷണത്തിന് രുചിയുണ്ടോ അവന്റെ വായിൽ രുചി കിട്ടുന്നില്ല രുചി കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ഏത് വസ്തു അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു പഞ്ചസാരക്ക് മധുരമുണ്ടോ മക്കളെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചസാരക്ക് മധുരമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൊണ്ട് വന്ന് കയ്യിന്റെ അടിയിൽ വെക്കൂ മധുരം ഉണ്ടാകുമോ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുക പഞ്ചസാരക്ക് മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഞ്ചസാര കയ്യിൽ വെച്ചാലും മധുരം വേണമല്ലോ വെള്ളത്തിന് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൂടുള്ള വെള്ളം എവിടെ തട്ടിയാലും നമുക്ക് വിഷമമുണ്ടല്ലോ ചൂട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പഞ്ചസാരക്ക് മധുരമുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിന്റെ അടിയിലിടുമ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ അപ്പൊ പിന്നെ തീരുമാനമായി പഞ്ചസാരക്ക് മധുരമില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മധുരം എന്തിനാണ് മധുരം വായക്കാണ് വായയിൽ ഇട്ടപ്പോഴാണ് പഞ്ചസാരക്ക് മധുരം ലഭിച്ചത് എന്നാ പിന്നെ വായക്കാണോ മധുരം അതേ വായക്കാണ് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ചരല് വാരിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിലിടൂ മധുർക്കോ നോക്കാലോ ഇല്ല മധുരമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വായക്കുവല്ല മധുരം പിന്നെ മധുരം ഇവിടെയാണ് മധുരം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അള്ളാഹു തേല സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ചിലർക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ അവന് മധുരം അനുഭവിക്കും അതേ സമയത്തു തന്നെ വേറെ ചിലർക്ക് അത് കൈപ്പനുഭവിക്കാം ചവർപ്പനുഭവിക്കാം ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വായിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം വായിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കാനം വന്നേക്കാം എല്ലാം വപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും സർവ വിഷയങ്ങളുടെയും അധികാരസ്ഥലമായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പി തിരിച്ച് ജീവിക്കണം ആ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കണം ആ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് എടുക്കാതെ നിർവാഹമില്ല അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് ഒഴിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ചവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിനെയും സ്നേഹിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല അള്ളാഹു വെറുത്തതിനെ വെറുക്കാതെ നിർവാഹമില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അമലി അൽഹുബുഫില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ വെറുക്കലാണ് വെറുപ്പും സ്നേഹവും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ മഹാനായ ഇതിഹാസ മുസ്ലിയാർ ജീവിതത്തിന്റെ ചിട്ട ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലി സുഹാനുസ്താദിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാണിമേന്നൊരു ചോദ്യം ഒരു ഉമ്മയും മകളും കൂടി പുഴയിൽ വേണു എന്ന ആരെ ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് കാര്യമായിട്ട് മുജാഹിദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടാത്ത തോന്നും സുന്നികളും മുജാഹിദ്യങ്ങളും തർക്കമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ സാധിച്ചു ഇരുന്നിട്ട് വയലിലിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന അപ്പൊ അസമസിലായിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മയും മകളും കൂടി വെള്ളത്തിൽ വീണ് എന്നിട്ട് ഒലിച്ചു പോകുമ്പോ ആരെയാണ് ആദ്യം പിടിക്കേണ്ടത് എന്നാ ചോദ്യം അതിൽ ഏതാ സുന്നി നോക്കിട്ട് ആരെ നോക്കി പിടിക്കണം അസമസിലാണ് മറുപടി സുന്നി ഏതാണോ ആരെ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഏത് വിഷയത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാഹ അതിനപ്പുറം ഉള്ള ഒന്നിനെയും അംഗീകരിക്കാത്ത 
സെലഫു സ്വാലിഹീങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന അതേ മാർഗം അതാണ് അസമസ്ലിയുടെ കരുത്ത് അതന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കരുത്ത് ആ കരുത്തിന് പലതിനെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും പലതും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നേടി സംസാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പ് തിരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് അള്ളാഹു താലെ കൽപ്പിച്ചതെടുത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കണം മനസ്സ് വളരെ ക്ലിയർ ആയി ആലുവറുകൾ പറഞ്ഞു ഹാത്തമുല്ല സമ്മർദ്ദിക മോഹൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അതിന്റെ പേരിൽ നടപടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് അൽ കിബർ ഒന്ന് കിബറ ഞാനൊരു വലിയവൻ എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകരുത് അതാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ പൊന്നാനിയിൽ മത്സ്യം കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടി കയറിയിട്ട് പോകുന്നതിന് വാദം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനും വാദിന് വരുന്നതിനും ഒരു മടിയും തോന്നിയില്ല ഔലിയാക്കളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ മറ്റൊന്ന് കൈയൊഴിക്കേണ്ട ദുർഗുണമാ ദുർഗുണമാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആഗ്രഹം അലച്ച എന്ന് പറയും പഴയ ഭാഷയിൽ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ലവത്തുറുഫിൽ മസി നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് കാണിച്ച് ചോറ് കാണിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല മഹാനവർകൾ പറയാണ് അമ്മൽ മുതക്കബിറു അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യൻ ഫലായ ഹുർജുമിന ദുന്യായില്ല ജായെന്ന തുസാൻ സുമ്മൽ മു ആഹദ അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യൻ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യസനും ദാഹിച്ചുമല്ലാതെ വിട പറയൂല പിന്നെ അഹങ്കാരത്തിൽ ശിക്ഷ വേറെയും ലഭിക്കാനുണ്ട് എത്ര വലിയ മുതലാളിയാണെങ്കിലും ചോദിക്കട്ടെ വയറ്റിന് ക്യാൻസർ വന്നാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയോ തൊണ്ടയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്നാൽ പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയോ അതുപോലെ വല്ല രോഗവും വന്നാൽ പിന്നെ അവനതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെപ്പോഴും അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് വെള്ളം തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അനുഗ്രഹം തരുന്നവൻ ഈ ബോധത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണം മഹാങ്കാരം തൊട്ട് തീണ്ടാൻ പാടില്ല മഹാനായ ഹാത്തമുല്ലോഹൻ പറയാണ് ഇതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് നടിച്ച് നടക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങേയറ്റം നിന്ദ്യനാകാതിരിക്കൂല അത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം മഹാനവരുകൾ പറയാണ് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് നമ്മളെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഖുർആാനോത്തുകാര് നമ്മളെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ദുന്യാവിനെ പരിത്യജിത്തു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കക്ഷികള് അവരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അഹങ്കാരം പല ഭരണാധികാരികളെക്കാളും ഗവർണർമാരെക്കാളും വലിയ കിബിർ പലപ്പോഴും പണ്ഡിതന്മാരെ പിടികൂടുന്നു ആത്തമുല്ല സമൃദ്ധി ലോഹന്റെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്യ മഹാന്മാർ ജീവിച്ച കാലാണ് ആ കാലത്ത് തന്നെ പല പണ്ഡിതന്മാർക്കും അഹങ്കാരം പിടികൂടുന്നു എന്നാണ് ആത്തമുല്ല സമൃദ്ധി ലോഹൻ പറയുന്നത് അഹങ്കാരം തൊട്ട് തീണ്ടാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിൽ ഏത് വണ്ടി കയറിയിട്ട് പോവും നടന്നിട്ട് പോവും ഓടിയിട്ട് പോവും വണ്ടി കിട്ടിയാ വണ്ടി കിട്ടിയിട്ട് പോവും ഇല്ലേ നടന്നിട്ട് പോവും അതാണ് ഹസമുസ്ലിയാരെ പോലുള്ള ദായികളായ മഹാന്മാര് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു അഹങ്കാരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലിമേ നമുക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഒരഹങ്കാരവും തൊട്ട് ഉണ്ടാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു വലിയവൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും ഒരു പള്ളി ഒരു മദ്രസ ഒരു ദീനി സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കക്ഷികൾ അവരൊരു പക്ഷേ സാധാരണക്കാരാകാം പക്ഷേ അവർക്ക് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന വകയിൽ അഞ്ചു പൈസയും ശമ്പളമില്ല 
ആ വകയിൽ അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പള്ളി നടത്തുകയാണ് അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി മദ്രസക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പലരെയും കണ്ട് പിരിവ് നടത്തുകയാണ് അവർക്കെന്നെ ആ വകയിലൊന്നും കിട്ടാനില്ല കാര്യമായി കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോ കിട്ടുക എന്താന്നറിയോ ജനറൽ ബോഡിയിൽ നല്ല വിമർശനം സെക്രട്ടറിയെ ഒന്ന് പിടിച്ച് പൊരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന ജനറൽ ബോഡി അംഗങ്ങള് പ്രസിഡന്റിനെ എന്തായാലും ഒന്ന് താഴെ ഇറക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കക്ഷികള് എല്ലാരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം സുഹൃത്തുക്കളെ പലപ്പോഴും ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെയും പേറിയിട്ട് സമൂഹത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരില്ലേ അത് പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെയോ മദ്രസാ കമ്മിറ്റിയുടെയോ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരോ ആരാകട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മളും തയ്യാറാകണം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാകണം ഒരിക്കലും തന്നെ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ വരാനല്ല ആളുകൾ കൈപിടിച്ച് ചുണ്ടിക്കാനല്ല ജനങ്ങൾ ആദരിക്കാനല്ല മറിച്ച് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അവന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം അധ്വാനിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാ അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനം വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം അവർക്ക് നമ്മൾ ആദരവും സ്നേഹവും കൊടുത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇതുപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ ചിലരുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ശമ്പളം പറ്റിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില മുതലാളിമാരുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നല്ല പാടത്ത് നല്ല വെള്ളേരി അതിനപ്പുറം നല്ല കയ്പ അതിനപ്പുറം വെണ്ട അതിനപ്പുറം പത നല്ല തക്കാളി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാടം ആ പാടത്തിൽ അതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നപ്പോ ആരോരാൾ അതിന് കണ്ണേറ് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വൈക്കോലെടുത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ കോലമുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യ കോലം വെച്ചു അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല മനുഷ്യ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല ജീവനുള്ളതിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹറാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ലയനത്ത് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അലമാരകളുടെ ഉള്ളിൽ ആനയുടെ കോലം പൂച്ചയുടെ കോലം കീരിയിടൽ കോലം മനുഷ്യന്റെ കോലം അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ കോലം അങ്ങനെ ഏത് രൂപങ്ങളുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയാൽ എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചു കളയണേ അത് റഹ്മത്തിന്റെ മനക്കുകൾക്ക് നോ എൻട്രി എഴുതി വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള റഹ്മത്ത് നശിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുമ്പോ അവിടെയും ജീവനുള്ള സാധനത്തിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ട എന്നാൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കോലമുണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോ ആ കോലത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ തക്കാളിയും ബാക്കിയാകൂല ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കൈപ്പയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകൂല എന്നീ കോലത്തിന് തോന്നിയ തോന്നിയാൽ അതെന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമായിരിക്കും ആ ചിന്ത ഇതുപോലെയാണ് അതേ ഇല്ലം അജുദ് അലൈ ഇല്ലം അലൈഹിം അജുദ് 
في حالة الضرر بندل النار كدم ودا سهاية ميلنجي لجيبك عن غري لا يدنا تودنا بيبرا ميلا تبندل جندي عن رزانة تبر دللي أدو غندي بندل النار كهان كارا من لا غيره دو أدو بولا بندل النار ودا ديني بروتن عنغلي لبرجودن نلغن نبركم منسيلا هان كارا من بوغيره دو وريكل ما هان كارا ميلا أدو بشالا ما يا منسودا جيبك عن نمك غري موسیقی 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 அதின்டைப் பொரமே விவரங்கட்ட வரு விவரக்கேடு வரத்தால் அதின்னிப் பகரம் சீடம் என்ன சின்தை சின்தையில்லா மருச்சு அவட சமாதானத்தின்ட வாக்கு பரையானுட விசாலமாய காழ்சப்பா இதுக்க நம்மட ஜீவிதத்தில் உண்டாக என்ட காரியங்களான் அல் அஜலத்து பின்ன சைத்வான் தேரக்கு உ موسیقی آگاسوں بھومیوں کو پڑھتے ہو نہیں اللہ ہی نور اچھے سکتے ہو رہے پڑھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دینے آنگا نہیں دیتے ہیں ادھیاں تیرکو 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 نمبر پڑھ بھی گا مڑھ دیا ادھیاں تیرکو تیرکو کائنیا لوں تیرکو 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 پڑھ بھی گا مڑھ دیا نمبر اجلت اشیطانی لوں یہ نال مانا یہ حیات من صبر رضی اللہ عنہ برد ہوں انج کائریت دل تیرکو موسیقی وَتَجِهِيزِ الْمَيِّدِ اِنْدَ تَحَقُّقِ الْمَوْلِ مَنَنَمْ اُرَتْحَانِ مَيِّدِنُ كَلِبِنَّ پَرِمَاوَلِ بِيَغَمْ سَمْسْكِرِجِ مَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَمَعَرَ
നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹറാമാണെന്നാണ് ഷാഫിന്റെ മഴത്തമതി കൊണ്ടുവരുന്നവർ എന്ത്ര വേറെ എന്തെങ്കിലും കൗല് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടോ മറ്റോ ആയിരിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന മയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വിദേശത്ത് പോയപ്പോ ആ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ച് ബേജാറായി മയ്യത്തിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് വിശദീകരിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നത് മയ്യത്ത് അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും ചില സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധം പിടിക്കും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടേ പറ്റും എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കും ചില കുടുംബക്കാരെ നിർബന്ധം പിടിക്കും ആ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു രൂപം ആ പറഞ്ഞാളെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു രൂപം മയ്യത്തിന്റെ വയറ് കീറിയിട്ട് കൊടലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കണം മയ്യത്ത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ ചില സാധനങ്ങൾ മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ എടുത്ത് നീക്കിക്കളയാ അങ്ങനെയാണ് ഒരു രൂപം വേറെയും രൂപങ്ങൾ മൂന്ന് രൂപ അയാൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മയ്യത്ത് ഒരു രാജ്യം ഒരു നാട്ടിൽ മരിച്ചാൽ അവിടുന്ന് നീക്കുന്നത് ഹറാബാണെന്നാണ് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ കൗൽ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതും കൗൽ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സംഗതിയല്ല മരണം സംഭവിച്ചാൽ അതുറപ്പായാ കഴിയുന്നതും വേഗം മയ്യത്ത് മറമാടുകയാണ് വേണ്ടത് കത്തിമൂനി 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 മരിച്ച മയ്യത്ത് കുളിച്ചു പറയുമെന്നാണ് ഹരീഫിലുള്ളത് എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോയി മറമാടണേ മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ മുത്തത്തയായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് വേഗം മറമാടണമെന്ന് മയ്യത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നമ്മള് നമ്മളുടെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു അതൊരു നല്ല ഏർപ്പാടല്ല ഇനി എന്താണ് മഹാനായ ഹത്തമുല്ല സമ്മർദ്ദിക മോഹൻ പറയാണ് ഇനിയൊരു കാര്യം എന്താണ് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയാൽ പെൺകുട്ടികളെ ഭർത്താവില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കണം അതും വേഗം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നീട്ടിവെക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇതുപോലെ കടം അവധിയായാൽ കൊടുക്കാനുള്ള കടം അവധിയെത്തിയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ട കാര്യമാണ് നീക്കിവെക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് അഞ്ച് കാര്യമാണല്ലോ തിരക്ക് കൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം മൊത്തൂപത്തിയനിൽ തെറ്റിൽ നിന്ന് തൗപ ചെയ്യുന്നത് പിന്നേക്ക് വെക്കേണ്ട കാര്യമല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് അറിയില്ല മരണത്തിന്റെ സമയം അറിയില്ല മരണം എപ്പോഴെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൗപ എന്നത് പിന്നേക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ട വിഷയമല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ജീവിക്കുന്ന ചണ്ടി ചവറുകളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം കൽപ്പിച്ചത് ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം വിരോധിച്ചത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പങ്കെടുത്തത് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം അർപ്പിച്ച ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതനെ അനുസ്മരിച്ച് ഇൽമിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആലിബിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുകൂടിയത് ഇൽമിന് നീ കൊടുത്ത ഹത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനം കൊണ്ട് 
നീ കൊടുത്ത മഹത്വം കൊണ്ട് അള്ളാഹു വേദങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അറിവ് കുറഞ്ഞവരാണ് അമലില്ലാത്തവരാണ് ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഒരായിരം പോരായ്മകൾ സംഭവിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ മാപ്പ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദമുള്ളവരാണ് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖേദിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം തക്കവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു യാത്ര പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു മഹാനുകൾ പറഞ്ഞു യാത്ര ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒരു ഉപദേശം വേണം നീ സഹായിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു മതി അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാ സഹായവും നൽകുന്നവൻ ഇനി ഏത് ഡോക്ടർ മുഖേനയോ എഞ്ചിനീയർ മുഖേനയോ ഗവൺമെന്റ് മുഖേനയോ ആര് മുഖേന എന്ത് സഹായം കിട്ടിയാലും ഇനി മലക്ക് മുഖേനയോ ഔലിയാക്കൽ മുഖേനയോ അമ്പിയാക്കൽ മുഖേനയോ പണക്കാരൻ മുഖേനയോ എന്ത് സഹായം കിട്ടിയാലും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന ഇനി നിനക്ക് ഒരു കൂടെ ഒരാൾ വേണമെന്നാണെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന മലക്കുകൾ നിനക്ക് മതി നിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന ബോധം വേണം നിനക്കൊരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നാണെങ്കിൽ ഈ ദുന്യാപ് മതി കാരണം ഈ ദുന്യാപ് നീ കാണുന്നില്ലേ ഇന്ന് പണക്കാരൻ നാളെ ദരിദ്രൻ ഇന്ന് ദരിദ്രൻ നാളെ പണക്കാരൻ ഇന്ന് ഭരണാധികാരി നാളെ ജയിലിൽ ഇന്ന് ജയിലിലുള്ളവൻ നാളെ ഭരണാധികാരി അങ്ങനെയല്ലേ നല്ല സുന്ദരനായ യുവാവ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കിഴവൻ നല്ല കറുത്ത രോമമുള്ളവൻ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വെളുത്ത അടിയുള്ളവൻ കഥാമാറ്റം വന്നു പോയില്ലേ ദുന്യാവ് നിനക്ക് പാഠം പഠിക്കാൻ മതി എനിക്ക് നിന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നല്ല കാര്യവുമായി ഈ സന്തോഷത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം നിനക്ക് മതി പിന്നെ ഇതുവരെ എടുത്തു നോക്കാത്തവരില്ലേ ഖുർആൻ എല്ലാ ദിവസവും കുറഞ്ഞ സമയമെങ്കിലും ഓതാൻ സമയം കാണുമേമാരേ കാരണമെന്മാരേ ഖുർആൻ വലിയ പറക്കത്ത നിനക്ക് മതി ഇനി നിനക്ക് ഡ്യൂട്ടിയാണോ വേണ്ടത് എടുക്കാതെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജക്കാത്ത് കൈയൊഴിച്ച് നിനക്ക് നിർബന്ധമായ വിവാദത്തുകൾ സുന്നത്തായ വിവാദത്തുകൾ അതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിനക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഡ്യൂട്ടി നിനക്ക് നിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പലരും പലരും മരിച്ചു പോയില്ലേ ആ മരണമാണ് നിനക്ക് അവര് മരിച്ചതുപോലെ നിനക്കും ഒരു മരണമുണ്ട് നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാര് പലരും മരിച്ചില്ലേ പ്രായമുള്ളവര് മരിച്ചില്ലേ കൂട്ടുകാര് മരിച്ചില്ലേ ഉസ്താദുമാര് മരണപ്പെട്ടില്ലേ ശിഷ്യന്മാര് മരണപ്പെട്ടില്ലേ അങ്ങനെ പലരും പലരും മരിച്ചില്ലേ ആ മരണമാണ് നിനക്ക് കുറെ മണിക്കൂറുകൾ പറയേണ്ടതില്ല മരണം കാണുന്നവരോട് എന്തിന് വീട്ടി വേദ് പറയണം വൈലം യഫിക്കുമാത കറുത്തുലക്ക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നിനക്ക് മതിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ോടെ ജീവിക്കണം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നേരിട്ടുകൾക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിലിസിനെ മജിലിസാക്കണം റഹ്മാനെ നിങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ അല്ല
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ജഹന്നമിന് വിറകാക്കരുത് റഹ്മാനെ അവിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വസിക്കാത്തവന് അതിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള തീ ഇവിടെയുള്ള തീയിൽ പച്ച സാധനം വെച്ചാ കത്തി കിട്ടൂല കത്തുന്ന തീയിൽ കല്ലു വാരിയിട്ട് ആ തീയ കണഞ്ഞു പോകും നരകത്തിലെ തീ അങ്ങനെയല്ല പച്ച മനുഷ്യന്മാരെ കത്തിക്കുന്ന തീയാണ് കല്ല് കത്തിക്കുന്ന തീയാണ് അങ്ങനെ കല്ല് കത്തിക്കുന്ന തീ പച്ച മനുഷ്യന്മാരെ കത്തിക്കുന്ന തീ ആ തീയിനെ സൂക്ഷിച്ചോ സത്യനിഷേധികൾക്ക് തയ്യാറ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണത് അള്ളാഹുവേ നീ ഇറക്കിയ കുറാൻ നീ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം നിന്റെ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ജമാനത്തുകാരാടിനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അപാകതകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അള്ളാഹുവേ അതൊക്കെയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാഹ്മരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന സർവ തെറ്റുറ്റങ്ങളും അപ്പാക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങള നീ തിരിച്ചേക്കരുതേ അള്ളാസ്ലിയാരുടെയും മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മുൻഗാമികളുടെയും പേരിൽ ഒരു ഫാത്തി ഓതിയിട്ടത് ആചരിക്കണം ലോഹ നമ്മുടെ മജിലിസ് ജാപത്തുള്ള മജിലിസ് ആയി കമ്പോൾ ചെയ്യട്ടെ ഫാത്തിഹാൻ <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ادم بتم كتو اوبر كوندو تن بولي ايه 2000 1000 500 അങ്ങനെ കേറോത്ര കൈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തരാൻ പറ്റും അങ്ങ് വാങ്ങൂല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആരും വരാതിരിക്കണ്ട അയില ഇടക്ക് കൊണ്ടു പോകാൻ അത്ര സമയം ഇല്ല അവന് بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من سر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللي رجعت من برمون صلاة اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاب أنت أمنا لا سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحبائج وتنار به الرائب وحسن الخباتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم على اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تامنا على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنار به الرغائب احسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تأمن على سيدنا محمد الذي تنحد به اللقد وتنفرج به القرب وتقوى به الحواج وتنار به الرغائب وحسن الخباتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك 
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به النقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحبائج وتنار به الرائب وحسن الخباتم ويستسقى الغمام من وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به النقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحبائج وتنار به الرائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك كلر نل إخلاص ودعمين برينا അവരവർ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന എല്ലാവർക്കും തരാം അള്ളാഹു തല്ല നമ്മുടെ മജിരിസ് ജാബത്തുള്ള മജിരിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഓതിയതും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഇവിടെ സംസാരിച്ചതും കേട്ടതും ഇവിടെ നടത്തിയ എല്ലാ പരിപാടികളും ഞങ്ങൾ എല്ലാ അമലുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ അമലുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ എന്ത് പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിലും നീ അത് പരിഹരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഒരു പോരായ്മയും ഒരു ന്യൂനതയും ഇല്ലാത്ത നീ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂനതയുള്ള അമലുകളെല്ലാം നിന്റെ മഹബായ ഫതലുകൊണ്ട് കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ എല്ലാ മഹാന്മാര ഹദറത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മറഹൂമിക്ക് ഹസ് മുസ്ലിയാരവർകൾ ഹദറത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാര ഹദറത്തിലും നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ ഞങ്ങളെയും എല്ലാം ഈ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ ഉമ്മപാപ്പമാര് ഉസ്താദ്മാർ ശിഷ്യന്മാര് സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങളോട് സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചവർ ലോകത്താര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓടിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ ഖബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാൻ അവരെ ഖബറുകൾ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാൻ അവരെ ഖബറിൽ നീ ദർദനേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ അവരെ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലോ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയവരുടെ ജീവിതത്തിലോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നീ കൽപ്പിച്ച എന്തൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിരോധിച്ചതെന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ പാപ്പമാർ നീ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ്മാർ ശിഷ്യന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച ഒരാളെയും ഞങ്ങളെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാൻ നീ രക്ഷിക്കാൻ അധികാരമുള്ള രാജാവാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്നോടൊരാളും ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ റഹ്മാന് നീ കരീമല്ലേ നീ ജവാദല്ലേ നീ അഫൂവല്ലേ നീ ഗഫൂറല്ലേ നീ റഹ്മാനല്ലേ റഹീമല്ലേ കരീമല്ലേ അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാറുള്ള എല്ലാ കൗഫീഹും സന്മനസ്സും നൽകണം റഹ്മാനെ ആരോഗ്യപരമായി ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടോ ആരോഗ്യകരമായ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഏതാണുണ്ടോ പെണ്ണുണ്ടോ ഏത് മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടോ ശാരീരികമായ ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ടോ ഏത് വേദനകളോ കടച്ചിലുകളോ ഉണ്ടോ ഏത് ഹാർട്ടിനോ കിഡ്നിക്കോ ഏത് അവയവങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഷുഗറോ പ്രഷറോ ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ ഏത് രോഗങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളോട് ആകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചതവർക്കും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളുകൾ ആചിക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവർക്ക് ഓരോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ എന്ത് രോഗങ്ങളുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ നീ ആരോഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ദീരിന്റെ ഹിതമത്തിന് ദീർഘകാലം ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ് തക്കുവയോടെ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തക്കുവയും മനക്കരുത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളിൽ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് ഇന്നും ദിഗ്രു വാങ്ങിയവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ 
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുണ്ട് നീ അവർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ ഹൈറായ സന്തോഷമുള്ള മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സർവ മക്കളെയും സർവ മക്കളുടെ പരമ്പരകളെയും ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും ഉപകരിക്കുന്നവരാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ നീ ബർക്കത്ത് തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിദേശത്ത് പോയി തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് നാട്ടിൽ തന്നെ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരും ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരും കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും പഠിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ ഈശത്തിന്റെ പല വഴികളും തേടുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ സർവ ഹൈവന്റെ വാതിലുകളും തുറക്കണേ അള്ളാ സർവകൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അദ്ദേഹമുള്ള രാജ്യത്ത് ചെന്നപ്പോ വലിയ സ്നേഹവും സഹായവും നൽകിയ ആളാണ് ഞങ്ങളെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ധാരാളം അദ്ദേഹം സഹോദരന്മാരും സഹായികളാണ് അള്ളാഹുവേ നിനക്കറിയാം അവർക്ക് വന്നുപെട്ടൊരു വിഷയമുണ്ട് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആളെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരനായ പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹുവേ ആ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സംഭവിച്ച ഏത് പ്രശ്നമാണോ ബിസിനസ്സിലോ ജോലിയിലോ അല്ലാതെയോ ആ പ്രശ്നം മല പോലെ വന്നത് നീ മഞ്ഞു പോലെ ഉരുക്കിക്കളയണേ അള്ളാ അതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ ജോലിക്കോ അവരുടെ മഹീസത്തിനോ അവരുടെ സേവനത്തിനോ ഒരു മങ്ങലുമേൽക്കാത്ത വിധം നീ അത് തട്ടിക്കളയണേ അള്ളാ പലരും കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് നീ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വീട് നൽകണേ അള്ളാ ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ മഹത്വമേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കലും വന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് ഹബീബിൽ വന്നതുപോലെ കയവും അവലതത്തുവും ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ പോലെ ഒരു തെറ്റുമില്ലാത്ത വിധം ഹജ്ജും പ്രസിയാറത്തിലൂടെ മുഴുവൻ തെറ്റുകളും പൊറുക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് ഹജ്ജും ആരോഗ്യത്തോടെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ സർവ ഹാജിമാരെ നീ തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അള്ളാ ഒരു മുസീബത്തും ഒരു വിഷമവും ഒരു സ്ഥലത്തും നീ കൊടുക്കരുത് അള്ളാ പാസ്പോർട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടാത്തവരുണ്ട് പല വിഷമങ്ങളും ഉള്ളവരുണ്ട് നീ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കണേ ഹജ്ജിന് പോകാൻ പൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് രോഗം കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആശങ്കയുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാ ആശങ്കയും നീ നീക്കം ചെയ്ത് ആരോഗ്യത്തോടെ ഹജ്ജും എബ്രഹീം കഴിഞ്ഞവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഞങ്ങളെക്കാൾ അതറിയുന്ന രാജാവാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ദോഷം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിയുന്ന രാജാവാണ് നീ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നീ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമായതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നീ പറിച്ചെറിയണേ അള്ളാ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പൽബി ശുദ്ധിയാക്കണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമയും ചൊല്ലി ഒരു കടപ്പാടും ഒരു കടവും കൊടുത്തു വീട്ടാൻ ബാക്കിയില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രവും കണ്ടില്ല ഇല്ലമയും ചൊല്ലി ഇത്താഴ്ന്ന കടിപിടിയുടെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് മുന്തിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കാലെടുത്ത് ഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നിന്റെ തീരിന്റെ ആലിമീകളെ ഞങ്ങൾ പ്രിയം വെക്കുന്നു സാലിഹീകളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അമ്പിയാക്കളെ ഉലിയാക്കളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ ബഹുമാനിച്ചതിനെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആ ഒരു എമ്മലി കാരണം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ന്യൂനതകളും പരിഹരിച്ച് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഞങ്ങളെ നീ അങ്ങ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ 
ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിരി എന്നിവരെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ എന്നിവിടെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവർ ഇനി വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നവർ കൊടുക്കുന്നവർ കൊടുത്തവർ എല്ലാവർക്കും ഈ പകരം സ്വർഗത്തിൽ ഇരിപ്പടം നൽകണേ അല്ലാവിലൊരു കുറവും വരുത്താതെ ഹൈർ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാം സെറു തടുക്കണേ അല്ലാം സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാം ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعاله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ورمنت ساधारणीय ഒരു കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചാലേ ആ കല്യാണ അടുത്ത സമയത്ത് സ്നേഹിതമാരൊക്കെ കണ്ടാൽ കല്യാണം പറയും വരുന്നവർക്ക് വരെ വരാത്തവർക്ക് വരണ്ട അതുപോലെ ഒരു കല്യാണം പറയണം ഏത് കല്യാണം അറിയണം സിറാജ് ഉദ്ദീൽ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഒരു സമ്മേളനം ഉണ്ട് അതാ കല്യാണം സിറാജ് ഉദ്ദീൽ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഒരു സമ്മേളനം ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽക്ക് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെയാണ് സമ്മേളനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് ഖലീൽ തങ്ങൾ അലിബാഫിക് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പുറമെ മന്ത്രിമാരുണ്ടാവും കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രി ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒക്കെ പുറമെ ഈ ഉച്ചക്ക് സമ്മേളനം വെച്ച് കർക്കിട ഒന്നാണ് കർക്കിട ഒന്നിന് സമ്മേളനം വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വരേണ്ട അതിഥിക്ക് അന്ന് മാത്രമേ സമയം വരും ഒന്നര കൊല്ലായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അയാൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാണ് എം എ യൂസ് അലി സാഹിബിന്റെ മരുമനാണ് അബി അദീബ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം ഹെലികോപ്റ്ററിലേ പേരുള്ളൂ ഹെലികോപ്റ്റർ പകൽ മാത്രമേ ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പകൽ സമ്മേളനം അതുകൊണ്ട് വരുന്നവരെല്ലാം ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല വന്നാൽ നല്ല സന്തോഷമാണ് കാരണം കർക്കിടം ഒന്നിനുള്ള സമ്മേളനമാണോ വ്യാഴാഴ്ചയാണല്ലോ ഉച്ചക്കുവാണല്ലോ അവങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ സമ്മേളനം നല്ല നിറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് വരുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ക്ഷണിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആരും വരാതിരിക്കണ്ട വന്നാൽ നല്ല സന്തോഷമാണ് നല്ല സാഹസം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുത്താല എല്ലാവർക്കും പെർക്കത്തി ഇങ്ങനെ ദുന്യാവിൽ ആരും ഇതുവരെ ആരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുത്താല എല്ലാവർക്കും ഹൈ റിയട്ടെ അള്ളാഹുത്താല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സാലിഹിങ്ങളിൽപ്പെടുത്തട്ടെ അതൊക്കെ ലേലം ചെയ്തതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അറമ്പില്ല ലേലം ചെയ്താൽ മതി ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ വില പറയും കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയരുത് എന്നേ ഇത് നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് രണ്ടായിരം അത് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മാർക്ക് കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ മക്കളെ പോറ്റുന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പാവകളെ മടിയിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്ന മാതിരി മടിയിൽ വെച്ച് പാട്ട് പാടലൊക്കെയുണ്ട് അതിന് തെറ്റില്ല കളിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കളി ഇത് 